Ку-ку. Мне тут, короче, знаешь, девушка пишет, говорит, Лёх, смотрю, ты, говорит, в Москве, говорит, если, говорит, будешь собирать какую-то тусовку, ну, там, типа, вегана, сыроедческая, просветительская, просветленную, говорит, зови меня, мне, говорит, было бы интересно пообщаться. Не, я таких дел собирать не буду. Если хочешь, можешь собрать, я приду. А мне вот этими организациями таких, я вообще таким не занимаюсь. У меня все проще. Это, я могу секс-вечеринку собрать. Это, это по моей теме. А вот эта просветительская тема, это вообще мне не интересно. Я потом вспомнил, говорю, слушай, у меня, говорю, вот секс-вечеринка у меня, говорю, здесь намечается. Говорю, если хочешь, можешь приходить. А потом у другой еще подружки спрашиваю, говорю, а что если придет? Это такая говорит, ну что, говорит, жениц придет. Я говорю, точно думаю. Понимаешь, как, как все просто. Я вот вообще, люди все такие проблемы создают в голове. Вот мне, например, если девушка нравится, если я серьезно, например, к ней намерен, то я просто задаю один вопрос. На оргию придешь? Если да, ну все. А если нет, то я, я, я не хочу, знаешь, тратить свое жизненное время, энергию на то, чтобы из человека ребенка сделать человека взрослого. Ну, я лично так считаю. Так. А вот. А, я, короче, там был я на концерте Толи, на, ви на вечеринке Толи. Я, короче, приш... приехали мы с другом на, на вечеринку, на вечер. Я, короче, ну, он там 15 минут посидел, я 30, наверное, посидел. и подумал, блядь, я, короче, уже давно, давно просветлен, и нахер мне это все надо. Говорю, так, где, где, короче, мой фен и все, друг, давай меня вези в гости. Говорю, ну, просто, не, ну, если бы, как бы, мне не хотелось бы в гости барышник одна попасть, я, может быть, бы и не поехал. Говорю, поехали. А я что-то вообще как президент, понимаешь? Мне тут куда нет, все время мы этот. Все время тут куда-то отвезут, подвезут. Даже транспорт не нужен. Не, ну иногда, конечно, приходится на метро ездить. Я говорю, поехали. Короче. Говорит, а что там говорят, чайку попить можно? Я говорю, не, ну я говорю, как бы не знаю. У нее вообще как бы муж дома. Говорит, ну ты, говорит, Леха, да, я говорю, ну, мой мир, мои правила, говорю, что хочу, тот варю, блин. Я как бы установил свои границы, у меня. Все нормально в этом плане. Мы все за свободную любовь. Так что такие дела. Что тебе еще рассказать? Интересно. Короче, добав, добавил я эту тетку одну. Ну, там, я в чате, короче, был, ну, то же самое. Ну, там что тему какую-то развели. Это. А, кто-то какую-то картинку скинул, там тетка с большими такими дойками. А я написал, да хули там толку вот этих пиздюлек-то по большому счету. Баба должна, блядь, член нормально сосать, мне тебе взад давать. В принципе, все. Ну и тут понеслась тема, вот в чем вот прикол, в чем прикол. Ну и тут тетка, да, давай поддерживать как бы эту тему. А вы пробовали? Может быть, все-таки стоит попробовать? Короче, они на нее как озверились. Ну, боже мой. Какие люди, почему? Знаешь, почему человек, у которого все в порядке, Ему вообще посрать. Даже если кто-то тут будет, блин, рассказывать, что, блин, друг другу на голову срать, это круто. Вот мне, например, вообще как-то фиолетово. На меня как ну, нет никакой реакции. Короче, говорит, я это вообще, это охуенно. Говорит, да я просто, это охуенная целка. Я, говорит, даю взад и сосу выше всех. Мне вообще такая фраза понравилась. Вот нормальная жена. Что еще, что еще можно желать, понимаешь? Все просто, на самом деле. Люди такие проблемы создают в этой жизни. Ну, я же себе билет в Иран купил. Не знаю, наверное, 8, на 18 ноября полечу в Иран. Только я вот не знаю, как бы не получилось, что у меня пребывание на территории России составит более 90 суток. Я не знаю, как оно считается. То это в мае был, то в Крыму был. Крым это Россия или нет? Как, как она там считается? И теперь сейчас еще 50 дней. И в, суще, и в, и в сумме получается э, где-то 95 меня может с России выставят и скажут, все, друг, обратно, можешь больше не возвращаться. Да, и в принципе, хер с ним. У меня как бы особо планов-то и нет на возврат. Можно в Иран. Я это, буду с шаманами эти, это, с бубном, короче, танцевать. Мне, в принципе, это больше особо ничего. Видишь, какая у меня футболка есть соответствующая? Как раз это для этих, для шаманов пойдет. Вот. Ну, короче, как-то так. Короче, в Москве тут холодно вообще, так знаешь, мерзко и противно. Тут, я не знаю, с 30, -го, с 30 -го сентября почти каждый день дождь идет. Но если дождя и нету, то все равно как-то пасмурно. Я вообще еще не могу понять, как здесь люди живут. Тут, тут наверное, это катастрофическая нехватка витамина какого-то там Д, витамина солнышко и счастья. Ну ничего, ничего. Главное, мы, главное, что мы тут ненадолго. Я так надеюсь. 
короче, такие вот дела. Все, давай, покидаем.